ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳು ನಮಗೇನನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕ್ವಿಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವೆಲ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂರಿಯಲ್ಸ್ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳು ನಮಗೇನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಋಗ್ವೇದ ಯಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಸೊ ಋಗ್ವೇದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಋಗ್ವೇದದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವೇದಗಳಿವು ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಋಗ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಋಗ್ವೇದ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವೇದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ವೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಋಗ್ವೇದ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಓರ್ ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಬುಕ್ಕಿಶಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ಸೊ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವುದು ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಋಗ್ವೇದ ಏನಾಯಿತು ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಹೆಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಕ್ತಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇವು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಋಷಿ ಮನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಗಾಡ್ ಮತ್ತು ಗಾಡಸಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಡ್ ಮತ್ತು ಗಾಡಸಸ್ ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಸೋಮ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೈರ್ ಗಾಡ್ ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ವಾರಿಯರ್ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಯೋಧದ ದೇವರು ಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ
ಈ ಮೂರು ಥರದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ ಸೇರುತ್ತೆ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಗುಜರಾತಿ ಹಿಂದಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾತೃ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಹಿಂದಿ ಹೋದರೆ ಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಈ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಮ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಟಿಬೆಟು ಬರ್ಮನು ಬರ್ಮನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ತಮಿಳ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಇನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ದೊರಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಯಾಸ್ ಅಂತ ರಿವರ ಮತ್ತು ಸಟ್ಲೇಜ್ ರಿವರ ಇವು ಎರಡೂ ಏನು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಿವು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ರಿವರ್ಸನ್ನು ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಟ್ಲೇಜ್ ರಿವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋವುಗಳು ಕೌಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಸೊ ಋಷಿಗಳು ಋಷಿಯಾದಂಥವರು ಆ ಒಂದು ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನದಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರೆಲ್ಲ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಡೆದಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವೆಲ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಳುಗಳು ಅವರು ಬೆಳೆದಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೀಪಲ್ ಜನರನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದಗಳು ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಟೈಪಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತರು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜರು ಅಂತ ಸೊ ಪುರೋಹಿತರ ಕೆಲಸ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ಸನ್ನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರ ಕಾರ್ಯ ರಾಜರ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇನಾಗಿತ್ತು ಆ ರಾಜನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ರಾಜ ಆದ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬ್ರೇವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಜನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುರು ಜನ ಯದು ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭರತ ಜನ ಈ ಥರ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಏನು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ದಾಸ್ ಆಸ್ ಅಥವಾ ದಾಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಗುಲಾಮರು ಇವರನ್ನು ದಾಸ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ದಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೆಂಟಿನಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಗಾಲಿತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಕ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಲಿತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಗಾಲಿತ್ಸ್ ಮೆಗಾಲಿತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಗಿತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹುದುಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಕ್ಕನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತ
ಫ್ಯೂ ಪಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬರೀ ಒನ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಏನು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಡಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರು ಅವರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸುತ್ತೂ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಟೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಯಲ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇ ಸಮ್ ಬರಿಯಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ನು ಒನ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಬರಿಯಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಬರಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಹಿಯರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇನಾಮ್ ಗಾಂವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇನಾಮ್ ಗಾಂವ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಹೋಗೋಣ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರಿಯಲ್ ಆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗಾಂವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಗೋದ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಭೀಮಾ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿ ರಿವರ್ ಗೋದ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಈ ಇವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳ ಒಡಗೆ ಒಳಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಸಲ್ಸ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತುಂಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನಾಮ್ ಗಾಂವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲೆಗ್ಡ್ ಕ್ಲೇ ಜಾರ್ ಓಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ ಓಕೆ ಮಡಿಕೆಯ ಥರ ಚೌಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವನ 
ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನಾಮ್ ಗಾಂವ್ ಇನಾಮ್ ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳುಗಳು ಬಾರ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ರಾಗಿ ಬಟಾನಿ ಎಳ್ಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿರ ವಿತ್ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂದು ತಿಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೆಟಲ ಬಫೆಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಟ್ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ಕತ್ತೆ ಪಿಗ್ ಸಾಂಬಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಪಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಲೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೊಲ ಮಂಗೂಸ ಮುಂಗೂಸಿ ಇವೆಲ್ಲಗಳದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಬೋನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಕ್ರಕೋಡೈಲ್ ಮೊಸಳೆಯ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಟರ್ಟಲ್ ಆಮೆ ಕ್ರೇಡ್ ಕ್ರಾ ಸಾರಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಏಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಮ್ಲ ಜಾಮೂನ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೆರ್ರೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಚೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೀನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ದಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ರೈಟಿಂಗದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ್ಯನ್ ಒರಾಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಮೇಲೆ ತಾಳೆಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೋನ್ಸನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಮುರಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒರಾಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗಾಲಿತ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಸೊ ಮೆಗಾಲಿತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಮತ್ತು ಇನಾಮ್ಗಮ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿರುವುದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಾಯಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ 